ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப் செக்கிங் அண்ட் டைப் கரெக்ஷன் டைப் சிஸ்டம் டைப் எக்ஸ்பிரஷன் இம்ப்ளிசிட் அண்ட் எக்ஸ்பிளிட் டைப் கன்வர்ஷன் இது ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே லாஸ்ட் வீடியோவில் என்னோடய ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காண்டி தான் நான் வந்து ஸ்லைட்டாக இங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் பட் அது என்ன சேஞ்சஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டைப் செக்கிங் ஓகே ஸோ டைப் செக்கிங் எங்கே பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராமில் என்ன டைப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத செக் பண்ணுவோம் டிக்ளரேஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது மாதிரி டைப் இம்பார்ட்டண்ட் டிக்ளரேஷனில் நமக்கு வந்து டைப் பண்ணுற ஒரு டேம் வந்துடும் இப்போ டி டாட் டைப் ஈக்குவல் டு இன்டீஜர்னு வச்சுக்கோவேன் ஸோ ஆல்ரெடி டி வந்து இன்டீஜர் ஸோ டி டாட் டைப் வந்து இன்டீஜர்னா ஸோ அதோட வித் வந்து என்னவா இருக்க போகுது டி டாட் வித் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆஃப் செட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே ஆஃப் செட் இனிஷியலாக ஜீரோவாக இருக்கும் அப்புறம் ஃபோர் ஆயிரும் தென் ஆஃப் செட்டை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் அஸ் வெல் எஸ் அதே மாதிரி டி டாட் டைப் ஈக்குவல் டு ஃப்ளோட் சாரி ரியல் இங்கே வந்து ரியல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரியல் ஸோ அதை நான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நிறைய பாயிண்ட்டும் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் ஸோ ரியலாக இருந்துச்சுன்னா டி டாட் வித் அதோட சைஸ் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது எயிட்டாக இருக்க போகுது ஓகே ஆஃப் செட் ப்ளஸ் எயிட்னு கொடுக்கலாம் ஆர் எயிட்னு கொடுக்கலாம் அஸ் வெல் எஸ் ஆர் ஏ பாயிண்ட்டை அப்படின்னு மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி தான் டைப் செக்கிங் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டைப் செக்கிங் எங்கே எது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுதுன்னா டைப் செக்கிங்கை வந்து டைப் சிஸ்டம் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது டைப் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப் செக் செக்கிங் பெர்ஃபார்ம் ஆகிற அந்த பிளேஸ் தான் டைப் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ டைப் செக்கிங் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டைப்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் சிம்டாட்டிக் செக் செகண்ட் ஒன் சிமெண்டிக் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு டைப் செக்கிங் வந்து ஸ்டாட்டிக் செக்கிங் டைனமிக் செக்கிங் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் உனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் ஸோ வாட் யூ மீன் ஸ்டாட்டிக் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கேமரா வந்து ஆனில் இருக்குது அப்போ டைனமிக் ஆஃபில் இருக்கும் போதும் ஸ்டாட்டிக் ஓகேவா ஜஸ்ட் இது வந்து மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டாக இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து இப்போ ஆஃபில் இருக்குது ஸோ அப்போ ஸ்டாட்டிக் டைனமிக்னா மூவிங்கில் இருக்குது ஆனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மெக்கானிக்கல் அப்ரோச்சில் இந்த மாதிரி சொல்லணும் கம்ப்யூட் சயின்ஸ் தட் இஸ் சிஎஸ்சி அப்ரோச்சில் எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்டாட்டிக்னா பிஃபோர் கம்பைலைசேஷன் நம்ம கம்பேல் பண்ணுவோம்ல ப்ரோக்ராம் கம்பேல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் கம்பேல் ஓகே ஸோ அப்போ டைனமிக்னா என்ன ஆஃப்டர் கம்பைலைசேஷனா ஆர் ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷனா ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷனா ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஆஃப்டர் கம்பைலேஷன்னா அடுத்த ரன் ஸ்டேஜ் போகணும் கம்பைலேஷன் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ டைனமிக்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டியூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் ஸோ இந்த ரெண்டு செக்கிங் உனக்கு தெரியணும் ஸ்டாட்டிக் டைப் டைனமிக் டைப் என்னன்னு தெரியணும் தென் அஸ் வெல் எஸ் இதை பேஸ் பண்ணி உனக்கு என்ன இருக்குன்னா சிண்டாட்டிக் அண்ட் சிமெண்டிக் செக் இந்த சிண்டாட்டிக் செக்கில் என்ன பார்த்தனா ப்ரோக்ராமோட மீனிங் கரெக்டாக இருக்கா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் செமி கோலன் கமா ஓப்பன் பேரன்சிஸ் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமோட மீனிங் கரெக்டாக இருக்கா ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இருக்கா சிண்டெக்ஸ் வைஸ் செக் பண்ணுறது சிண்டாட்டிக் செக் சிமெண்டிக் வந்து யூனிக்னஸ் பார்ப்போம் நேம் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கா தட் இஸ் வேரியபிள் நேம் வந்து காமனாக இருக்கா ஸோ அது வந்து வை வைலன் நம்ம டேட்டா வந்து வைலேட் பண்ணாமல் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஃபெலாம் செக் பண்ணுறது சிமெண்டிக் செக் ஸோ இந்த சிண்டாட்டிக் அண்ட் சிமெண்டிக் செக் வந்து இங்கே பெர்ஃபார்ம் ஆகும் டைப் செக்கிங் ஓகே தென் அதை பிளேஸ் பண்ணி நம்ம அஷ்வல் டிக்ளரேஷன் பண்ண மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அவரோட டிக்ளரேஷன் செக் பண்ணும் இஃப் இட் இஸ் அந்த டிக்ளரேஷன் ஐடென்டிஃபையர் வந்து நியூ டைப்பாக இருக்கும்போதும் இன் சிம்பிள் டைப்பில் வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன் இருக்கும் லுக்அப் அண்ட் இன்செப் ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து ஒரு வேரியபிள் வருதோ அப்போ என்ன பண்ணால் லுக்அப் ஆப்ரேஷனாக பெர்ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணால் வெதர் த கிவன் வேரியபிள் இஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆர் நாட் இந்த சிம்பிள் டேபிள் செக் பண்ணி பார்க்கும் இஃப் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அந்த டேட்டாவை ரியூஸ் பண்ணிக்கும் அதர்வைஸ் அந்த டேபிள் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணும் அந்த இன்சர்ட் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் பேர் தான் என்டர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணும் என்டர் ஐடி நேம் ஏபிசி எனி திங் அந்த வேரியபிளோட நேம் டைப் ஆஃப் செட் ஸோ ஆஃப் செட் இன்ஷியலாக ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் செட் ஈக்குவல் டு ஆஃப் செட் ப்ளஸ் டி டாட் வித் அந்த டைப்போட வித் வெதர் இ
அந்த லாங்குவேஜ்னு லாங்குவேஜ்னு ஒரு பில்டப் இருக்கும் ப்ரோக்ராம் பில்ட் பண்ணிக்கும் அதான் டைப் செக் டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து என்னென்னவா இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து அரேவாக இருக்கலாம் சாரி பேசிக் டைப்பாக இருக்கலாம் பேசிக் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் சைஸ் இன்டீஜர் கேரக்டர் ஃப்ளோட் அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் அதர்வைஸ் டைப் நேமாக இருக்கலாம் அதர்வைஸ் பேசிக் டைப் டைப் நேம் தேர்ட் ஒன் வந்து இந்த டைப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற டைம் சொல்லுவாங்க தேர்ட் ஒன் வந்து ஸோ டைப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ இந்த டைப் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரே இருக்கும் பாயிண்டர் இருக்கும் ப்ராடக்ட் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அரே இருக்கலாம் பாயிண்ட் இருக்கலாம் தென் ப்ராடக்ட் டி ஒன் டி டூ ரெண்டு டேட்டா டைப்பை மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ராடக்ட் கொண்டு வரலாம் தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் இன் அ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணி ஸோ அதோட டைப் என்ன இருக்குது அப்படின்றதையும் மூவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஃபாலோ பண்ணும் ஓகேவா தென் வேறு என்ன பார்க்கலாம்னா ஈக்குவலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஈக்குவலன்ஸ் ஸோ ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர்லி ஈக்குவலன் செகண்ட் ஒன் வந்து நேம் ஈக்குவலன்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்லி ஈக்குவலன்ஸ் என்ன பண்ண பார்த்தோன்னா ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் கரெக்டாக இருக்கா தட் இஸ் அ ஹைராக்கியல் நம்ம சின்டெக்ஸ் ட்ரீ கொடுக்குறோம்ல ஸோ அந்த ட்ரீ வந்து காமனாக இருக்கா ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் நேம் ஈக்குவலன்றது இப்போ நேம் காமனாக இப்போ அடிஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சப்ராக்ஷன் தான் வைக்கணும் ஸோ நான் அடிஷனே அடிஷன் வைக்கணும் அடிஷன் ஒன் டூ த்ரீ வைக்கலாம் ஸ்பிட் பண்ணி காட்டலாம் ஸோ அப்படி டிஃபர் பண்ணாமல் நான் அடிஷனே வச்சேன்னா அது நேம் வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து கொலாய்ட் ஆகுதா ஸோ கான்ஃபிட் அக்கர் ஆகுதா அப்படின்றத இந்த ஈக்குவலன்ஸ் செக் பண்ணும் ஓகேவா தன் டைப் செக்கிங் டைப் சிஸ்டம் பார்த்துட்டோம் டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்துட்டோம் தென் இதை ஃபாலோ பண்ணி ஈக்குவலன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் வந்து வேறு என்னென்னா லாஸ்ட் ஒன் டைப் கன்வர்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ டைப் கன்வர்ஷன் ஸோ டைப் கன்வர்ஷன் ரெண்டு டைப் இருக்குது த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் ஓகே இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் வந்து கம்பெனி ஆட்டோமேட்டிக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடும் எக்ஸ்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் நம்ம ஒரு கோடு எழுதணும் அந்த கோட் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கோடை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து இன்ட் ஏ கமா பி ஃப்ளோட் சின்னு இருக்குது நான் ப்ரோக்ராமில் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ இன்டீஜராக இருக்குது ஃப்ளோட் வேல்யூ சி வந்து ஃப்ளோட்டாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா இன்டீஜர் டு ஃப்ளோட் கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதே ரிவர்ஸாக இது ஃப்ளோட்டாக இருக்குது இது இன்டீஜராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோவேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஃப்ளோட் வேல்யூ இன்டீஜருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் இல்லை கம்பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணால் அது இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் ஸோ எக்ஸ்ப்ளிசிட்ன்றது நம்ம மேனுவலாக கோடு எழுதி அது மூலமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்ப்ளிசிட் இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இஸ் கொரேஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் வந்து கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் வந்து ஒய்ட்னிங் அப்படின்ற டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணும் ஒய்ட்னிங் ஒய்ட்னிங்னா மீனிங் என்னென்னா அதோட டேட்டாவை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் ஓகேவா எக்ஸ்ப்ளிசிட் வந்து அந்த டேட்டாவை லூஸ் பண்ணும் நேரோவிங் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இங்கே யூஸ் ஆகும் நேரோவிங் ஒயினிங் அண்ட் நேரோவிங் ஓகே அது எப்படி ஒயினிங் நேரோவிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் சாரி ஓகே ஃபைவ் டு ஃபைவ் வச்சுக்கோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு எனக்கு டிசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் தேவை ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து நேரோவே கட் பண்ணிடும் டேரெக்டாக ஒயினிங் என்ன பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூ ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஃப்ளோர் அண்ட் சீலிங் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் இந்த நம்பரை வந்து த்ரீன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட் இருக்கு இந்த நம்பர் த்ரீன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் வந்து சீலிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட் இருக்குது ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்குது அப்போ இதை வந்து இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் இது சீலிங் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஹண்ட்
So the most important question is simple type check and keep on the type checker explanation. It is a declaration. So I'm going to the declaration focus on the type focus on the type of printer. So type system nine type checking in the perform of this syntactic and semantic type checking expressions. So expressions cooler basic type type name type constructor where this so other color array pointer product functions if you move on wrong then uh, equivalence structurally equivalence name equivalence so finally type conversion type conversion meaning in so rent program uh, data are good program la data type are integer float na. so one form to another form to convert under the type conversion okay well, the implicit conversion explicit, explicit conversion speak on law implicit when the widening follow up on no explicit when the narrowing follow up on no widening the data will preserve on no narrowing the data will lose money next stage move on it okay well, so is that on the type checking so is the most important question to orient la. okay okay next topic